വെജിറ്റേറിയൻസിന്റെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെജ് മഞ്ചൂരിയൻ ഇതൊരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് വിഭവമാണ് ഇന്നിവിടെ വെജ് മഞ്ചൂരിയന്റെ ഡ്രൈ വേർഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെജ് മഞ്ചൂരിയന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുത്തേണത് ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയത് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ക്യാബേജിന്റെ പകുതി അതും ചെറുതായി നുറുക്കിയതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഉടച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മഞ്ചൂരിയൻ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ അത് നന്നായി അരഞ്ഞു വരില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉടച്ച വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അരസ്പൂൺ ഉപ്പ് അരസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു നാല് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നാല് സ്പൂൺ മൈദ എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഗം വരെയാണ് ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇത് അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇതിന് ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പരിപാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മൈദ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് അപ്പൊ മാവിൽ നിന്ന് കുറേശ്യ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി മുരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കോരി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന എണ്ണയിലോട്ട് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും അത് കാരണം നീങ്ങി നിന്ന് കയറി അവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു സബോള ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വിട്ടു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇത്തിരി ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് അര ടു മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോയ സോസ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇനി ഈ ഗ്രേവിനി നമുക്ക് കുറുകി വരണം കുറുകി വരാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നാല് സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ ഗ്രേവി നന്നായി തിക്കായി വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കൂരി വെച്ചാണ് മഞ്ചൂരിയൻ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയും കൂടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം